herzlich willkommen beim TFB Talk über Wurst, Macher, Menschen, Meinungen. Ja und heute, da reden wir über ein äußerst sensibles Thema. Ein Thema, das in den letzten Jahren verstärkt in den Fokus der Öffentlichkeit geraten ist. Nämlich Qualitätssicherung, Hygiene und Lebensmittelsicherheit. Wie wir alle wissen, haben einige Vorfälle die Branche schwer erschüttert. Die Verunsicherung ist groß. Zu Recht leider, muss man sagen. Wobei, wie immer gilt, nicht immer gleich sollte man nur wegen ein paar schwarzen Schafen gleich eine ganze Branche über einen Kamm scheren. Denn da gibt es durchaus große Unterschiede und darüber reden wir heute mit den Inhabern von The Family Butchers. Schön, dass Sie da sind. Dr. Wolfgang Kühnel und Hans-Ewald Reinhardt. Hallo. Hallo, ja. schönen guten Tag. Meine erste Frage ist zugegebenermaßen eine sehr persönliche. Wie sehr haben Sie dann die Zustände bei den Kollegen in Ihrer Branche erschüttert? Ja, das hat mich echt schockiert, was da 2019 vorgefallen ist. Ich bin schon lange im Geschäft, aber sowas habe ich noch nicht gesehen, sowas habe ich noch nicht erlebt. Unsere Ansprüche an Hygiene lassen so etwas nicht zu. Für uns in der TFB genießen Produktqualität und Lebensmittelsicherheit oberste Priorität. Wie sehen Sie das Thema? Ja, auch mich haben die Vorfälle damals sehr erschrocken. Es ist die Aufgabe eines jeden Lebensmittelproduzenten, ein wirklich hohes Niveau an Hygiene und Lebensmittelsicherheit auch konstant zu gewährleisten. Und bei dieser umfassenden Aufgabe darf man auch keine Abstriche machen. Wir haben eine große äh, Verantwortung gegenüber dem Verbraucher und der müssen wir auch gerecht werden. Gerade bei so sensiblen Produkten, wie es ja Fleisch und Wurstwaren sind, ähm, können kleine Abweichungen in der Prozesskette gleich zur Verbrauchergefährdung führen. Und häufig gehen damit ja auch große Skandale einher, die dann auch existenzvernichtend für Unternehmen sein können. Das haben wir bei Wilke ja auch gesehen. Und aus dieser Verantwortung gegenüber dem Verbraucher und aber auch gegenüber uns selber heraus erfüllen wir bei der TFB in puncto Hygiene und Lebensmittelsicherheit deutlich mehr Anforderungen, als der Gesetzgeber sie uns vorschreibt. Und wie genau das bei Ihnen im Betrieb aussieht, das haben wir uns mal ein bisschen genauer angesehen. In der TFB ist es Standard, dass wir die Personalhygiene mit sogenannten Hygieneschleusen vor dem Betreten der Produktionsbereiche sicherstellen. Die professionelle Reinigung, Desinfektion unserer Produktionsräume und Anlagen ist ein ganz wesentlicher Punkt zur Einhaltung unserer höchsten Anforderungen an Produktqualität. Erst wenn das Lichtsignal die richtige Reinigung signalisiert, ist das Drehkreuz freigeschaltet und der Mitarbeiter kann mit der Desinfektion fortfahren. Wie wir hier sehen, wird von den Kollegen aus dem Reinigungsteam die Anlage mit Reinigungsmittel benetzt und eingeschäumt. Mit Hilfe dieser professionellen Lösungen können wir täglich die Reinigung und Desinfektion aller Produktionsoberflächen, Räume und Gegenstände sicherstellen. Täglich findet vor Start der Produktion eine optische und sensorische Kontrolle der Anlagen, der Räume und aller Gegenstände statt. Diese müssen sauber und vor allem auch unversehrt sein. Erst wenn alle Tests in Ordnung sind, wird die Produktion freigegeben und der Produktionstag kann starten. Mitarbeiter des Qualitätsmanagements untersuchen täglich hunderte Proben. Die zuvor genommenen mikrobiologischen Proben werden im hauseigenen Labor auf Nährmedien übertragen und unter kontrollierten Bedingungen gelagert. Anschließend werden die Kolonienzahlen ausgezählt und entsprechend unsere eigenen Hygienerichtlinien ausgewertet und dann entsprechende Maßnahmen eingeleitet. Das Eigenkontrollsystem ist fester Bestandteil unserer Herstellungsprozesse. Hier sehen wir beispielsweise eine Fremdkörperdetektion mittels Röntgen. Hier wird jede Packung einzeln überprüft und sichergestellt, dass sich keine Fremdbestandteile im Produkt befinden. Die Gesamtkosten, die wir in das Thema Lebensmittelsicherheit jährlich investieren, belaufen sich auf mehrere Millionen Euro. Das sieht ja schon nach einem ganz großen Aufwand aus, den Sie da betreiben, oder? Ja, und das, was wir in dem Film gesehen haben, ist ja auch nur ein ganz kleiner Ausschnitt dessen, was wir da wirklich betreiben, um die hohen Qualitätsstandards auch wirklich zu erfüllen. Mal ganz ehrlich, lohnt sich der Aufwand überhaupt? Also, 
Im Grunde ist dieser Qualitätssicherungsaufwand in unserer TFB viel mehr. Er ist Fundament, Basis für das Vertrauen, was uns die Verbraucherinnen und Verbraucher jeden Tag mit dem Kauf unserer Produkte immer wieder schenken. Ohne Vertrauen ist eine Marke nichts wert. Insofern ist dies ein guter Aufwand, ein langfristiger Aufwand. Er sichert unsere Marken und unsere Reputation ist Garant für eine gute Zukunft in der TFB. Ja, dann bleiben wir direkt mal bei dem Thema. Wie konkret sieht denn die Qualitätssicherung bei The Family Butchers aus? Ja, wir haben ein grundlegendes Motto. Qualität entsteht immer im Prozess und kann niemals in ein Produkt hineinkontrolliert werden. Was bedeutet das jetzt konkret? Am Ende von einem Prozess die Qualität zu kontrollieren, reicht nicht aus. Sondern viel wichtiger ist es, den Prozess gleich so zu gestalten, dass in diesem Prozess auch nur ein qualitativ einwandfreies Produkt entstehen kann. Und dazu bedarf es eigentlich zwei Kernvoraussetzungen. Erstens, man braucht einen Maschinenpark, in dem man produziert, der auf technisch einwandfreiem Niveau ist. Daher investieren wir in der TFB jedes Jahr hohe Millionenbeträge in unsere Werke. Und zweitens brauchen Sie sehr erfahrene und qualifizierte Mitarbeiter, die Ihre Prozesse genau kennen und genau wissen, an welchen Stellschrauben denn Qualität entsteht und wo eben nicht. Und daher arbeiten wir in der TFB nahezu ausschließlich mit eigenen Mitarbeitern, die ihre langjährige Erfahrung auch in die Steuerung unserer Prozesse einbringen können. Mit einem ständig wechselnden Söldner her könnten wir die hohen Anforderungen unserer Gruppe nicht sicherstellen. Mhm. Haben Sie noch mal ein konkretes Beispiel? Ja, wir führen zum Beispiel in der, in der TFB etwa 2,8 Millionen Prozesskontrollen jedes Jahr durch, auch mit steigender Tendenz. Und hinzu kommen noch ähm, die vielen unangekündigten Kontrollen von externen Sachverständigen. Wir werden, naja, so in etwa jeden zweiten Tag wird ein Werk unserer Gruppe auditiert. Und dieser Aufwand ist natürlich auch noch mal deutlich mehr, als es der Gesetzgeber von uns verlangt. Mhm. Jetzt arbeiten Sie ja auch viel mit Lieferanten zusammen. Wie funktioniert da die Qualitätssicherung? Sie können ja nicht überall sein. Nein, wir achten bei der Lieferantenauswahl sehr darauf, dass die Lieferanten unser Sicherheitsbedürfnis kennen, dass sie unser Qualitätsverständnis kennen und dass sie ein ähnlich hohes Qualitätsverständnis haben wie wir. Und natürlich vertrauen wir den Lieferanten nicht nur einfach, sondern wir achten sehr darauf, dass immer die nötigen Zertifikate vorliegen Macht und Sinn. dass wir auch vor Ort sind die Lieferanten auditieren und uns vor Ort ein Bild davon machen, ob die vereinbarten Standards auch wirklich gelebt werden und sich daran gehalten wird. In diesem Sinne, es ist ein umfassendes Thema, höre ich da so raus. Da lohnt es sich definitiv mal genauer hinzuschauen. Das sagen nämlich die Experten bei The Family Butchers. Schauen Sie mal. Weiterbildung und Qualifikation sind ganz wichtige Ziele unseres Unternehmens. Das fängt bei uns schon am ersten Tag an. Wenn Sie bei uns anfangen, bekommen Sie ein Schulungsprogramm, was auf Sie zugeschnitten ist. Und wir begleiten Sie über die Zugehörigkeitsjahre im Unternehmen immer wieder weiter. Wir wollen hier Best of Practice praktizieren und Sie immer State of the Art dabei halten. Ich würde mal kurz und knapp so drei Kernthemen kurz beschreiben, die uns ähm, aktuell sehr stark beeinflussen. Das ist zum einen das ähm, erwähnte Thema Digitalisierung und Automatisierung. Das nutzen wir vor allem, um halt unsere Prozessqualität zu erhöhen. Sagen wir mal so, wir ähm, analysieren unsere Prozesse, versuchen ähm, Optimierungspotenziale zu identifizieren und auch die Prozesse zu verbessern und zu standardisieren. Ein weiteres Thema ist die Individualisierung zu unserem Endkonsumenten hin. Also wir merken schon, dass die Variantenvielfalt sich erhöht. Und dies bedeutet natürlich auch für die Lieferkette, dass ähm, wir viel kleinteiliger unterwegs sind und, ähm, und uns auf einer viel detaillierten Ebene bewegen. Und das dritte Thema ist natürlich das Thema, was uns ähm, zunehmend in der Gesellschaft, aber halt auch als Lebensmittelunternehmen beschäftigt, ist das Thema Nachhaltigkeit, was uns gegenwärtig ähm, korrekterweise beschäftigt und wo wir als Person, aber halt auch als Unternehmen unseren Beitrag zu leisten können und auch müssen. In unserer Organisation haben wir daher ein Nachhaltigkeitsteam gebildet welche sich mit den Anforderungen unserer Anspruchsgruppen auseinandersetzt. Die daraus resultierenden Anforderungen an den Einkauf und Logistik setzen wir dann gemeinsam mit unseren Lieferanten um. Zum Beispiel haben wir in Absprache mit unseren Kunden die Verpackungsspezifikation umstellen können, was in 2020 zu einer Reduktion von ca. 320 Tonnen Kunststoff geführt hat. Wenn wir neue Zulieferer haben, ähm, gibt es eine Vielzahl von Faktoren, aber schon bei der ersten Analyse eines Lieferanten schauen wir darauf, ob, es ein, ob er ein gleiches Verständnis und Streben nach Qualität hat wie wir. 
Ja, Sie schauen also scheinbar sehr genau auf die Anforderungen im gesamten Supply Chain. Schließlich sind Sie ja auch im Markt sehr offensiv und sehr breitflächig unterwegs. Ist das ein Pluspunkt gegenüber den Handelspartnern? Also die Anforderungen unserer Handelspartner, unserer Kunden sind extrem hoch, was Hygiene- und Qualitätsstandards angehen. Wir werden regelmäßig und auch unangekündigt kontrolliert und auditiert. Und es geht darum, dass wir immer die gleich hohe Produktqualität liefern. Und als Marktführer im Kinderwurstmarkt mit der beliebten Marke Bärchen stehen wir hier unter besonders hoher Beobachtung. Wie sieht denn die Qualitätssicherung eigentlich für den Export aus? Ja, da machen wir überhaupt keinen Unterschied. Egal, ob wir Marke, Handelsmarke produzieren oder für den deutschen Markt oder für den Export, alle Produkte die das Hause TFB verlassen, unterliegen denselben Anforderungen und Regeln. Und sollte trotz des großen Aufwandes, den wir ja betreiben, einmal ein Produkt dabei sein, was problematische Abweichungen aufweist, dann stehen wir auch zu unserer Verantwortung und nehmen die Produkte selbstverständlich vom Markt. Inwiefern spiegelt denn das Thema Qualität auch Ihre Familienwerte wider? Ja, diese besondere Qualitätsphilosophie habe ich schon in frühen Kindheitstagen gespürt. Damals hatte mich mein Vater immer, so zu den 70ern, mit in die Fabrik genommen und überall waren Plakate ausgehängt mit dem Satz, die Qualität sichert unsere Zukunft, auch deine. Und damit ist das Thema Qualität für mich auch sozusagen zur Haltungsfrage geworden und heute auch der Baustein und oberstes Gebot in der TFB. Ja. Jetzt haben wir viel geredet über Lebensmittelsicherheit, über Hygiene, über Qualität. Lassen Sie uns mal sprechen über soziale Standards, über Arbeitsschutz und Arbeitnehmerrechte. Ja, äh, da muss ich ein wenig ausholen, ähm, denn das ist ja letztlich auch eine, eine Frage der Haltung. Und ich habe damals in der Fleischerlehre, die ich in den 80ern gemacht habe, in einem mittelgroßen Betrieb in Hagen, Westfalen, habe ich nicht nur das Handwerk gelernt in meiner Lehre, sondern auch die Menschen natürlich kennengelernt, die mit mir an dem Arbeitstischen gearbeitet haben. Und wir haben uns unterhalten über die Sorgen, über Probleme, natürlich auch über Freuden, über Fußball, über alles Mögliche. Und dabei habe ich kennengelernt, was sind eigentlich so die Themen. Und bin so ein bisschen aus meiner Blase als, ich sage jetzt mal, Unternehmer, der reingeboren ist, in dieses Unternehmen auch so ein bisschen verlassen und habe gespürt, was eigentlich die wirklichen Themen sind. Und das Thema sozialer Ausgleich ist mir da richtig äh, nahe gekommen in dem Sinne. Und das hat mich äh, weiterhin geprägt im ganzen Unternehmerleben, sodass das für mich äh, immer gar keine Frage war, dass eine gute Qualität immer auch was mit zufriedenen Mitarbeitern zu tun hat. Wie genau sehen denn Ihre Zukunftspläne aus, um auch in Sachen Qualität immer State of the Art zu bleiben? Ja, wir haben einen ganz klaren Anspruch. Wir wollen die das beste Qualitätsmanagement in der Branche haben. Wir wollen Qualitätsbenchmark der Branche sein. Und da sind wir auch, auch auf einem ganz guten Weg. All unsere Werke sind auf dem höchstmöglichen Niveau zertifiziert. Und ich denke, das ist eine sehr, sehr gute Basis, auf der wir aufbauen können, mit der wir sicherstellen können, dass wir auch in Zukunft die hohen Anforderungen des Handels und der Endverbraucher auch erfüllen können. Ja, und wie sehen die Ziele beim neuen Unternehmen bei The Plantly Butchers aus? Ja, The Plantly Butchers äh, beschäftigt sich, produziert äh, Genussprodukte aus pflanzlichen Proteinen. Und auch hier gilt natürlich wie in der TV Classic höchste Ansprüche an die Qualität. Ganz nach dem Motto Best Proteins for You, da gibt es nicht zwei Welten. Gute Neuigkeiten in diesem Sinne. Vielen Dank für die offenen Worte, für die Transparenz, vor allen Dingen bei diesem sehr sensiblen Thema. Ich nehme als Fazit für mich mit, Qualitätssicherung, Lebensmittelsicherheit und Hygiene, die haben höchste Priorität bei The Family Butchers und das ist auch sehr gut so. Dankeschön.